Deixa eu ver a reportagem da Sandra Redivo aqui na tela do Brasil, gente. Põe na tela, Cláudio. O corpo do homem de 74 anos foi encontrado no banheiro do apartamento dele. Segundo a polícia militar, José Serico Garcia da Silva estava com um pano no rosto e vários ferimentos, aparentemente causados por uma faca. Segundo as investigações, o idoso também foi vítima de um mata-leão. O crime aconteceu na cidade de Itanhaém, litoral de São Paulo. Foram os vizinhos que sentiram falta do idoso. Ele era um homem que sempre estava por aqui, caminhando, conversando com todo mundo. Mas há dois dias ele havia desaparecido. Então uma das vizinhas ligou para um dos filhos dele, que autorizou a entrada. A mulher então chamou o chaveiro, que junto com a polícia entrou aqui. Foi então que eles encontraram o corpo. Todo o local estava revirado e faltavam muitos objetos na casa, como televisão, micro-ondas, roupas e até o carro da vítima, que havia sumido. E foi justamente depois de rastrear o veículo que a polícia chegou em dois suspeitos. Um menor de 17 anos e um homem de 41, que foi preso em casa. Lá, os policiais encontraram a chave reserva do carro da vítima, as roupas do idoso e até uma peça de roupa do acusado, suja de sangue. Ele confessou participação no crime. O menor também. Mas eles confirmaram apenas o roubo. Já a morte, um joga para o outro. Nesta divergência de versões, o menor fala que saiu de dentro do apartamento e o maior ficou com a vítima lá dentro, momento este em que ocorreu a execução. Já o maior afirma que visualizou o menor aplicando um mata-leão na, na vítima e logo em seguida o levou para dentro do quarto, também não visualizando a execução. O maior está em prisão temporária. E o menor foi apreendido apenas duas semanas depois do crime. Ele foi encaminhado para a Fundação Casa. Ambos entraram para praticar o roubo, que teve como consequência a morte da vítima. No nosso entender, ambos praticam pelo fato o roubo seguido de morte. Segundo a polícia, quando o corpo do idoso foi encontrado na casa dele com marcas de golpes e facadas, o crime já havia acontecido há dois dias. A investigação sabe disso por causa dessas imagens. O suspeito de 41 anos e o menor de 17 aparecem entrando no apartamento do idoso. Eles tocam a campainha e a vítima abre. A imagem não é muito nítida, mas a polícia não tem dúvidas. Segundo os policiais, eles eram conhecidos. Mas depois dessa visita, o idoso nunca mais saiu do apartamento e o corpo foi encontrado dois dias depois. No apartamento, além da TV, micro-ondas e roupas, 3 mil reais foram levados, mais o carro da vítima. Na noite do crime, o carro do idoso foi levado dessa garagem. O veículo foi encontrado quatro dias depois, circulando aqui pela cidade de Itanhaém. Ele estava com um rapaz de 27 anos, que disse para a polícia que não sabia nada do que havia acontecido. Ele simplesmente tinha pegado do carro emprestado do cunhado. O homem foi detido por receptação. Ele acabou indicando onde o menor estava e depois chegou no maior de 41 anos. Os dois que aparecem nas imagens entrando no prédio. Na casa do suspeito maior, o de 41, a polícia encontrou, além dos objetos roubados, uma faca, ainda suja de sangue, que já está com a perícia, junto de uma camisa, também ensanguentada, encontrada com o suspeito. Ele está preso temporariamente e o menor já está na Fundação Casa.